Hadi güzel günler benim kızım. Canım tamam. benim bütün güzel günler senin olsun. Beni ara tamam mı? Tamam baba. Merak, merak ederim. Tamam tamam. tamam. tamam. Bye bye. Buna gerek yoktu. Beni eniştem alsın demiştim ama belli ki sen yine kahramanlık yapmak istedin. Kahramanlık yaptığın falan yok. Ya sadece konuşmak istedim. Ama tabii eğer istemiyorsan... Yok sorun değil. Konuşalım tabii. Yol uzun neticede. Ben sana uzun uzun nasıl kandırıldığımı anlatırım. Sen de bana müjgeni anlatırsın. Ne oldu? Ters bir şey mi söyledim? Tamam peki yani özel hayatından bahsetmek istemiyorsan tabii ki. Ne saçma olurum ben ya. Soru falan ister misin? Yok sağ ol. Ne sürü ya? Biz buraya susayıp susamadığımızı konuşmak için mi geldik? Haklısın da. <gülüyor> Haklısın biraz saçmalım. Ben... Ben gerçekten konuşmak istiyorum ama... Tamam. Tamam hadi konuşalım yardım edeyim sana. Ne konuşmak istersin? Mesela annem dediğim kadınla... ...aşk numarası yapmak zorunda kaldığım adam beni kandırmışlar. Bunu konuşmak ister misin? Ya da istersen onlar beni kandırırken senin ne yaptığını konuşalım. Yatakta zor bir gece ha. Kimler için zor Zeynep? Sen. Sevgilin ve sevgilisi için mi? Özür dilerim. Ne kadar aptalım değil mi ben? Bu ikisi aklımın ucundan bile geçmezdi. Ve sen de bana söylemedin bile bile. Boş versene. Bizden yol arkadaşı falan olmaz. Zeynep. Zeynep. Bak böyle olmaz. Bin Yalnız şu bırak beni. Yalnız bırak. Zeynep lütfen bin şu arabaya. Onlar beni kandırırken nasıl yalnız bıraktıysan şimdi de aynen öyle yalnız bırak. Ya o adamın elini tutarken nasıl midem bulanıyor biliyordun. Bile bile sustun. Ben o kadını annem yerine koydum ya. O kadına nasıl inandığımı bile bile sen yine sustun. Bak Zeynep ben... Sen beni bile bile kandırmalarına izin verdin Doruk. Tamam ben tecrübesizdim. Toydum insanları tanımıyordum. Ama sen onların ikisini bal gibi de tanıyordun. Beni nasıl kandırdıklarını biliyordun. Ama sen sustun. Beni uyarmak yerine kendini müjgeyle teselli ettin. Neden sustun ya? Niye beni kandırmalarına izin verdin? Niye? Niye? Ajansını kurtarmak için mi? Değil mi? Benim. Senin için sustum. Sadece senin için. Elimde kanıt bile vardı. Ama onun elinde de biz vardık Zeynep. Nasıl? Elinde görüntülerimiz vardı. Seni öptüğüm günün kaydı. Eğer o görüntüleri yayınlamış olsaydı... ...aynı Ozan'da olduğu gibi yine internete düşecektim. Görüntüleri izledi. Sen ona hiçbir zaman söylemedin öptüğünü. Tabii ki söylemedim. Beni o görüntüleri kullanarak manipüle etti. Biliyorum neler paylaştığınızı. 
seni öpmüş. İnsanlar gittikten sonra tartışmaya başladınız. Hatta sen arıza çıkardın onun hayatında biri var diye. Hayatımda değilsin ama aklımdasın dedi. Sonra şap. Beni kullandığına inandırdı. Sırf ticari çıkarların için beni kullandığına inandırıp Ozan'a gitti. Ben sitarenin yalanları yüzünden Ozan'ın gözünün içine baka baka onu öptüm. O kadının hırsları yüzünden o adi yalan beni beraber olduğumuza inandırdı. Bize ne yaptılar? Baksana. Ellerimizi söke söke kopardılar. Ben kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Ben yani Müjgan'ı... Doruk, ben seni çok... Müjgan mı? Sorun Müjgan mı? Onu mu seviyorsun artık? Tamam ben aldım cevabımı. Müjgan mı? Onu mu seviyorsun artık? Zeynep hasta olacaksın. Hadi artık bir şu arabaya. Bilmiyorum. Senden rica etmiyorum. Patronun olarak arabaya binmeni istiyorum. Ben de bilmiyorum. Peki. Sen binme. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Bırak beni. Çekil. Hadi bakalım sen. Hadi bakalım. 